حضرات گرامی قدر انشاءاللہ مفصل اور مدلل خطاب خطیب پاکستان مناظر اسلام استاز محترم جناب حضرت مولانا علامہ سید محمد سبتین شاہ صاحب جو فضل ہی تعالی تشریف فرمانے انشاءاللہ بہت جلد توڑے نال ہم کلام ہونگے اور آدھے حکم دے نال میں چند ایک منٹ واسطے توڑے نال ہم کلام آل الحدیث آل السنہ دا اے متفق کا عقیدہ اور فیصل ہے کہ سرور کنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جتنے بھی صحابہ اکرام نے تمام دے تمام کامیاب اور جنت دے وارث نے بلکہ محبت اور عقیدت دا ادار میں کچھ اس طرح عقیدہ کرنا ہوں کہ جنت نو بنایا ہی صحابہ اکرام دی ذات پاک واسطے گیا ہے تو آنو اور میں نو جنت اس شرط اندر ملنی ہے جدو صحابہ اکرام نال محبت بیار اور عقیدت دی وجہ تو تمام دے تمام صحابہ اکرام کامیاب نے اور قرآن پاک دا مطالعہ کیتا جائے اور احادیث مصطفیٰ نو مد نظر رکھا جائے تو مختلف مقامات اندر مختلف انداز اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک اندر صحابہ اکرام نو کسے مقام تھے کامیاب آکھی ہے کسے مقام تھے اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ اکرام نو جنت دا وارث آکھی ہے کسے مقام تھے اللہ پاک نے اولائی کا حزب اللہ کہہ کے صحابہ اکرام نو فکارے ہے کسے مقام تھے اللہ پاک نے رضی اللہ عنہم و رضو اندہ علان فرمائے ہیں اسے طرح مقام قرآن پاک دا مطالعہ کر دے چاہیے اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ اکرام نال بہت ہی محبت اور عقیدت دا اظہار فرمائے ہیں حدیث مبارکہ اندر بھی سرور کنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی شہابہ اکرام دے اوصاف خوبیاں وصف اور بے شمار محبت دا اظہار فرمائے ہیں جدو انہ باتاں تے غور کیتا جائے کہ آخر شہابہ اکرام اندر اوکیڑا وصف ہے اور اوکیڑی خوبی ہے شہابہ اکرام دے اندر جس وجہ تو اللہ تبارک و تعالی اس قدر شہابہ اکرام تے راضی ہوئے اور جس وجہ تو اللہ تبارک و تعالی نے شہابہ اکرام نال اس قدر محبت فرمائی اور اتنی عقیدت دا اظہار فرمایا جنت دا جناب داخلہ جنت دے وارث قرار دیتا صحابہ اکرام نو جدو میں اس بات تے غور کیتا آئے یقیناً اے بات میرے علم اندر آئی یہ کہ اللہ پاک نے صحابہ اکرام نو اے اوصاف اور اے جناب جو وصف صحابہ اکرام اندر او کیڑا وصف جس دی بنیاد تے اللہ پاک صحابہ اکرام دنال اس قدر راضی ہوئے نے اگر صحابہ اکرام دی نمازان ہو جناب مد نظر رکھا جائے یقیناً کوئی صحابی میرے پیغمبر دا بے نماز اگر صحابہ اکرام رمضان المبارک دے اندر صحابہ دی شیرت نو مطالعہ کیتا چاہے کوئی صحابی جناب روزے دا چور نہیں اگر صحابہ اکرام دے صدقہ خیرات نو مد نظر رکھا جائے ہر صحابی ایک دوجہ تو آگے بڑھ جان دی صدقہ و خیرات اندر خواہش رکھ دا آئے اور آئیے توجہ فرمائیے نمازہ روزے آئی زکاة اپنی جگہ تے مسلمہ نے لیکن جدو مطالعہ کیتا جائے قرآن حدیث دا اے بات علم اندر آن دیئے کہ اس بنیاد تے اللہ پاک نے صحابہ اکرام نو جنت دا وارث یا کامیاب نہیں آکھے یا بلکہ حقیقت بات ہے وے کہ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ اکرام نو کامیاب اور جنت دا وارث اس بنیاد تے آکھے ہے کہ صحابہ اکرام نے پیغمبر علیہ السلام دی اطاعت اس طرح کیتی ہے جوے میرے محمد دی چاہتے صحابہ اکرام نے پیغمبر دی حدیث نو اس طرح منع ہے جوے نبی پاک دی مراد ہے اور جس طرح آپ چاندے رہے آئیے جو میں مختصر وقت اندر پیغام دینا چاہنا کہ لوگو صحابہ اکرام کامشاب ہو گئے اور صحابہ اس وقت کامشاب ہوئے آج دنیا اندر تفرقہ بازی کیوں ہے آج دنیا اندر جھگڑا لڑائی فتنہ اور فساد کیوں ہے آج دنیا اندر ہستیاں دے نام تے اور بستیاں دے نام تے شہران دے نام تے بزرگاں دے نام تے امامہ دے نام تے مفتی اور پروفیسر دے نام تے اے فرقہ بازی اے گروپ بندی کیوں ہے اللہ ذل جلال دی قسمے جدو امت مسلمہ مسلمان انسان 
ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਤੋਂ ਹਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨਸੂਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬਸਤੀ ਔਰ ਹਸਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈ ਅਗਰ ਮੁਤਫਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਔਰ ਇੱਕ ਨੁਸਖਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਇਤਫਾਕ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਤਫਾਕ ਕਿਸੇ ਬਾਤ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਨਾਤ ਕਲਮਾ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਮਤ ਮੁਸਲਮਾ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਹਦੀਸ ਤੇ ਝੁਕ ਜਾਏ ਆਪ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲਵੇ ਇਹ ਹੀ ਸਿਹਾਬੇ ਇਕਰਾਮ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਗਏ ਸਿਹਾਬੇ ਇਕਰਾਮ تسلیم ਕਰਦੇ ਗਏ ਔਰ ਸੁਣੀਏ ਮੈਂ ਆਲੁਲ ਹਦੀਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਦਨਾ ਜਿਆ ਖਾਦਮ ਹੋਣ ਦੇ ਜਨਾਬ ਨਾਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਔਰ ਇਹ ਤਾਵਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਅੱਲਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਰਵਾ ਕੀਜੀਏ ਪੂਰੀ ਕਨਾਤ ਨੂੰ ਖਨਾਲ ਮਾਰੀਏ ਪੂਰੀ ਕਨਾਤ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਾਹਿਦ ਜਮਾਤ ਜਮਾਤ ਤੇ ਆਲੁਲ ਹਦੀਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਇਹ ਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੌਲ ਫੇਲ ਖਿਤਾਬ ਤਕਰੀਰ ਤਹਿਰੀਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਲੋਗੋ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਜੀਏ ਕਾਇਨਾਤ ਅੰਦਰ ਹਰ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਛੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਹਰ ਬਸਤੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਲੁਲ ਹਦੀਸ ਉਹ ਜਮਾਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਆਪ ਦੀ ਬਾਇਤ ਹੋ ਗਈ ਨਬੀ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਦੀ ਜਨਾਬ ਕਲਮਾ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਚਿਆ ਨਹੀਂ ਆਪ ਦੀ ਬਾਤ ਮਨਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਦੀ ਹਦੀਸ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਬਾਤ ਆਲੂ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਨਾ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਆਈਏ ਸਿਹਾਬੇ ਇਕਰਾਮ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਏ ਪਾਕ ਅੰਦਰ ਇਲਾਨ ਫਰਮਾਇਆ ਹਰ ਮਾਦਾ ਇਨਨਾ ਮਾ ਕਾਨ ਕੌਲ ਅਲ ਮੁਅਮਿਨੀਨਾ ਇਨਮਾ ਗਾਨ ਕੌਲ ਅਲ ਮੁਅਮਿਨੀਨਾ ਇਜ਼ਾਦੂ ਇਲੱਲਾਹਿ ਵ ਰਸੂਲਿਹਿ ਲਿਯਾਕੁਮ ਬੈਨਹੁਮ ਅਈ ਯਕੂਲੋ ਸਮੇਨਾ ਵ ਅਤਨਾ ਵ ਉਲਾਇਕਾ ਹੁਮਲ ਮੁਫਲਿਉਨ ਆਈ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਜੋ ਮੈਂ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਬੀ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਜੀਏ ਆਪ ਦੀ ਹਦੀਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਜੀਏ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿਣਾ ਤੰਦਰ ਜਿਤਨੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਮੈਂ ਵਸ਼ਕਾਫ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਫਤਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਇਮਾਮੇ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਇਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਇਤਰਾਮ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਤ ਤੇ ਤਕਵਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਾਬ ਫੁਕਾਤ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਮਾਮ ਅਹਿਮਦ ਬਿਨ ਹੰਬਲ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਇਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਾਮ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਮਾਮ ਸ਼ਾਫੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਇਤਾਲਾ ਇਮਾਮ ਜਨਾਬ ਮਾਲਿਕ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਇਤਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿਣਾ ਤੰਦਰ ਜਿਤਨੇ ਇਮਾਮ ਗੁਤਰੇ ਨੇ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਬਸਰੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਇਤਾਲਾ ਮੂਸਾ ਕਾਜ਼ਮ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਇਤਾਲਾ ਜਨਾਬ ਮੂਸਾ ਕਾਜ਼ਮ ਹਸਨ ਜਨਾਬ ਜਿਤਨੇ ਇਮਾਮ ਤਕੀ ਨਕੀ ਜਿਤਨੇ ਇਮਾਮ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਆਏ ਨੇ ਹਰ ਇਮਾਮ ਦਾ ਮਕਾਮ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਇਮਾਮ ਦਾ ਇਲਮ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੇਕਿਨ ਲੋਕੋ ਜੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਨਬੀ ਦੇ ਦੀਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਜੀਏ ਆਪ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਜੀਏ ਆਪ ਦੀ ਹਦੀਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਜੀਏ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਆ ਜਾਵੇ ਆਪ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਆ ਜਾਵੇ ਆਪ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਆ ਜਾਏ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਏ ਪੂਰੀ ਕਨਾਤ ਨਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏ ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਨਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪ ਦੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਹਰ ਸੂਰਤ ਅੰਦਰ ਮੰਨਣਾ
نبی علیہ السلام جدو بھی گفتگو فرمات دے میں اپنی مرضی دے نال نہیں بلکہ پروردے گارے عالم دی مرضی نال آئیے جو میں پہ غم دینا چاننا نبی دی سنت نال چمٹ جائیے ازو علیہ بن نواجد مضبوطی نال چمٹ جائیے نبی دی حدیث دے نال آپ دے فرمان دے نال جدو پیغمبر دی حدیث آ جائے آپ دا فرمان آ جائے آپ دی سنت آ جائے پوری کینات نو چھوڑنا پہ جائے پوری کینات نو چھوڑیا جا سکتا ہے لیکن پیغمبر دی سنت نو مو موڑیا نہیں جا سکتا ہے آئیے میں چاند ایک دلائل عرض کرنا چاہنا رویت سیل بخاری اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ اتوالہ ان مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ اتوالہ ان حب بیان فرماتے میں نبی پاک موجود نے آپ دے صحابہ بھی موجود نے ایک صحابی آیا ایک جناب مسجد نبی اندر آیا او دے ہاتھ اندر سونے دی انگوٹھی ہے نبی پاک دی نظر پاک پڑ گئی سونے دی انگوٹھی تے نبی علیہ السلام فرماتے نے اے میرے صحابہ اکرام کی ہو گیا میں بے دعوا تو ہاتھے میں جو ایک بندے نے ہاتھ اندر سونے دی انگوٹھی نہیں بلکہ آگدہ انگارہ پایا ہے اینج نبی علیہ السلام نے سونے دی انگوٹھی اتاری این سوٹ دی تھی سوٹن تو بعد نبی پاک چلے گئے نے صحابی آپس اندر کہن لگے اللہ دے بندے انگوٹھی اٹھا لے کھار اندر لے جا ویج کے جناب پیسے جناب وٹ لے تے اپنے استعمال اندر لے کے آئے یا عورتہ نو جناب دے دے امت تے عورتہ تے جناب سونا حرام نہیں مردہ تے سونا حرام ہے قربان جاوہ صحابی دے ایمان تو اطاعت ہو تو ایسی محبت ہو تو ایسی عقیدت ہو تو ایسی نبی کی غلامی میں مزا نہ آ جائے ایسی غلامی ہو یہ غلامی نہیں ہے کہ مو سے نعرہ لگائے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن جب پیغمبر کا فرمان آ جائے کہ آپ نے زندگی میں کبھی رفع الجدین نہیں چھوڑا جب نبی کی حدیث آ جائے آپ نے ایک رکت بھی بغیر رفع الجدین کے نہیں ادا کی پھر کہے کہ نہیں امام نہیں مانتا بزرگ نہیں مانتا میرے جناب آپ غابا نہیں مانتے اجداد نہیں مانتے باپ نہیں مانتا قبیلہ نہیں مانتا خاندان نہیں مانتا بستی نہیں مانتی فلا ہستی نہیں مانتی ایسا بندہ غلام نہیں ہوتا یہ تو فصلی بٹیرہ ہے جو زبان سے محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے جو زبان سے غلامی کا دعویٰ بھی کرتا ہے غلام اپنی مرضی نہیں کرتا غلام اپنے آقا کا پابند ہوتا ہے اور پوری کینات کے آقا اللہ کے پیغمبر محمد مصطفیٰ ہے اور کوئی آقا نہیں انگوٹی سڑ دی تھی صحابہ نے مشرا دیتا تو صحابی پتا کی آند ہے کہ ہاں چک لینا ہوا نہیں کیسی یہ تاتے صحابی آند ہے اللہ ذو الجلال دی قسم ہے جس چیز نو نبی پاک نے سٹ دیتا ہے انو چکنا تے در گنار میں تے ویکنا بھی گوارا نہیں کردا ایمانو تو ایسا اللہ فرمات نے انما کان قول المؤمنین ازادو الاللہ ورسول آئیے میں آخری بات جناب عرض کر کے اپنی بات نو ختم کرنا چاننا امام الانبیاء خطیب الانبیاء نبی رحمت جانب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدائی سیئی البخاری اندر نبی علیہ السلام موجود نے آپ دے سامنے حضرت علی رضی اللہ اتوالان کون علی رضی اللہ اتوالان مولا علی رضی اللہ اتوالان شیر خدا علی رضی اللہ اتوال غلط مطالب ہے اور غلط مغالطہ عوام اندر پھلایا گیا ہے کہ آل الحدیث سیدنا علی دی شیرت نوں بیان نہیں کر دے یا سیدنا علی دی عظمت دے اقراری نہیں یا دلو انہوں نہیں بن دے اللہ ذو الجلال دی قسم مناو کی منوانا چام دے ہو حضرت علی نوں مولا علی من دیا شیر خدا من دیا دماد مصطفیٰ من دیا فاطمت الزرادہ جناب خامد تسلیم کرنیا حسنین کریم احمد والد محترم تسلیم کرنیا جنت دا وارث حضرت علی نو تسلیم کرنیا نبی دا محبوب رب دا محبوب تسلیم کرنیا لیکن جو تسی منوانا چام دے ہو نئی علی نال محبت اپنی جگہ 
سیدنا علی نال پیار اپنی جگہ لیکن مشکل کشا اللہ پاک دی ذات ہے سیدنا علی دی ذات مشکل کشا نہیں آئیے توجہ کرنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلات والسلام دے سامنے آئے نے تے ریشم دا سوٹ پایا ہے نبی پاک نے غصے دا اظہار فرمایا آپ دے چہرے تے غصہ نمودار ہویا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر اندر واپس آئے نے کپڑے نو اتارے آ ریشم دے سوٹ نو اتارے آ تے ٹکڑے ٹکڑے کر کے عورت اندر تقسیم کر دیتا سٹ دیتا اور پیغام کی دیتا ہے اے میرے محبوب جی جو تمہیں پسند نہیں وہ ہمیں پسند نہیں اے میں نہیں رب نے صحابہ نو کامیابہ کیا اللہ ذو الجلال دی قسم ہے جو نبی نو پسند نہیں وہ صحابہ نو پسند نہیں جو نبی پاک نو پسند ہے وہ ہر صحابی دی پسند ہے آئیے اگر دنیا آخرت اندر کامیابی جان دے ہو اپنی پسند نو نبی دی پسند نال ملائی ہے جو تو آڈیو نو پسند ہوئے جو نبی نو پسند ہے پھر تے بات ٹھیک ہے مومن میں اپنی مرضی نہیں کرتا جو غلام ہندہ ہے وہ پیغمبر دا غلام ہندہ ہے وہ اپنی مرضی نہیں کرتا بلکہ اپنے آقا دی ہی اطاعت کرتا ہے تاہوں اللہ فرماتے نے ایک اور مقام تھی اللہ تبارک و تعالی نے مومن نو اس طرح متنبع فرمایا اللہ فرماتے نے وما کان لمؤمنن ولا مؤمنتن اذا حاکز اللہ و رسول امران این یکون لعم الخیرت من امر ام و من یاس اللہ و رسول فقد زل زلال مبین ایک اور مقام تھی اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت دی حوالے نال اس طرح تذکرہ فرمایا اللہ فرمات فلا و رب کا لا یؤمنون حتی یحکمو کفی ما شجر دین ام سم لا یجدو فی انفس ام حرجب مما قزیتا و یسلمو تسلیما دعا گو ہم اللہ نبی علیہ السلام دی سنت نال سچی سچی محبت نصیب فرمائے اور تحیات نبی علیہ السلام دی سنت دا متبہ رہن دی توفیق تا فرمائے وآخر دعوائیان الحمدللہ رب العالمين ماشاءاللہ بھی جزاک اللہ لو جی انتظار دیں گے کڑیں گے ختم ہوئی ہاں ماشاءاللہ جس طرح تسی ہو درے سنا قریب ہو جو ہون جراؤ تڑی اداسی دور ہو جائے قریب قریب آ جو ماشاءاللہ سارے دوست عباب جڑے کھڑے ہو تاکہ انہوں نے بیٹھ لے جگہ میں لے جائے جڑے مسجد دے اندر بیٹھے نے اوہی دوست عباب ذرا قریب ہو جاؤ سارے سمنے آکے بیٹھ جاؤ ماشاءاللہ اور ایک دفعہ اپنی بیداری دا ثبوت بھی دیو نعرہ تکبیر ذرا نین دور کرو ہاتھ چک کے ذرا کہو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ